Willkommen bei Mathe Punk. Das Alter des Universums aus der Hubble-Relation. Ganz einfach erklärt. Beim Urknall befand sich die gesamte Materie des Universums auf einem Haufen. Wenn man Teil ist von dem, was auseinanderfliegt, dann erscheint alles von einem Weg zu fliegen. Wir nehmen an, dass die Geschwindigkeiten der Fragmente von dem, was beim Urknall auseinanderflog, sich seither nicht verändert haben. Wenn also eine Galaxie oder Bausteine für eine Galaxie nach dem Urknall mit einer bestimmten Geschwindigkeit in Kilometer pro Sekunde in eine bestimmte Richtung flog, dann hat sich an diesem Bewegungszustand seither nichts geändert. Nun ist es offensichtlich so, dass weit entfernte Galaxien deshalb weit von uns entfernt liegen, weil sie sich besonders schnell von uns weg bewegen. Wenn eine Galaxie A sich zweimal schneller von uns weg bewegt als Galaxie B, dann ist ihre Entfernung von uns auch doppelt so groß wie diejenige von B. Dies entspricht einer Proportionalität. Fluchtgeschwindigkeit gleich H0 mal Distanz. Dabei ist H0 eine Proportionalitätskonstante. Sie wird als Hubble-Konstante bezeichnet. Dem Astronomen Edwin Hubble ist es gelungen, die Distanz sowie die Fluchtgeschwindigkeit von zahlreichen astronomischen Objekten zu bestimmen. Er publizierte seine Forschungsergebnisse im Jahr 1929. Man sieht, dass die Ergebnisse streuen, respektive nicht sehr genau sind. Man kann durch diese Punkte eine Ausgleichsgerade legen. Die Hubble-Konstante H0 entspricht der Steigung dieser Geraden. Man entnimmt der Grafik einen Wert von rund 500 km pro Sekunde pro Megaparsec. Megaparsec ist eine astronomische Längeneinheit. Zum Alter des Universums kommt man mit dieser einfachen Formel aus der Kinematik für konstante Geschwindigkeit. Zeit gleich Weg durch Geschwindigkeit. Man kann sich dann fragen, wie lange zum Beispiel dieser Himmelskörper mit einer Geschwindigkeit von 1000 km pro Sekunde gebraucht hat, um diese Distanz von 2 Megaparsec zurückzulegen. Diese Zeit entspricht der Zeit seit dem Urknall, respektive dem Alter des Universums. Hier ist die Rechnung. Aus der Formel Zeit gleich Weg durch Geschwindigkeit erhält man für das Alter des Universums zunächst 2 Megaparsec dividiert durch 1000 km pro Sekunde. Wenn man dann Megaparsec in Kilometer und Sekunden in Jahre verwandelt, so erhält man für das Alter des Universums einen Wert von rund 2 Milliarden Jahren. Inzwischen hat man viel genauere Messungen gemacht als dazu mal Hubble, und die Hubble-Konstante hat sich drastisch verändert. Sie gilt nun als siebenmal kleiner und das Alter des Universums dementsprechend als siebenmal größer. Das Alter des Universums wird aktuell auf rund 14 Milliarden Jahre geschätzt. In Wirklichkeit ist die Hubble-Konstante nicht konstant. 
Sie wird deshalb häufig als Hubble-Parameter bezeichnet. In groben Zügen entspricht das, was hier dargestellt wurde, jedoch immer noch den aktuellen Auffassungen in der Kosmologie.